From a traumatic childhood where he never saw a coin, surrounded by people who shaped his life, the time was ripe for Tariq to find his future. Now, you see, in Hindustan, especially outside of Canada or America, they have a lot of pride that they don't have any pride, they don't have any pride, they don't have any pride, they don't have any pride. कभी देखा हम कैसे दूसरे को ट्रीट करते हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे भी जाए वो दूसरा आदमी पूछता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ अरे भाई कौन किसको जानता है क्या बताना चाह रहे हैं आप लेकिन हर टैक्सी वाला हर रिक्शे वाला हर दुकान वाला जिन दो शख्स की आपस में चिकचिक होती है वो एक दूसरे को ज़रूर बोलते हैं तू जानता मैं कौन हूँ अरे भाई नहीं जानते तुम कौन हो War was my turning point okay. when I discovered how we were lied to. That I started reading up. I started going to the British Council. Who are you? If 65 ki June May, we matriculated. I got mm. flying colours. I graduated out of school. I got admission in Karachi's top college. Okay. That was Adamji Science College, and on. August 25th, Pakistan invaded Jammu and Kashmir, and uh, by August 25th, the first thing I saw in college was Times of India. Okay. I could read it in the library, school mein. Mm -hmm. You know, because college classes are not kept. Subah gaye aur sham ko nikle. Aapki ko chemistry ki class hai, combination. Mm -hmm. So I was following from August 25th to September 6th. I had every date. Every move, everything. I had a hundred-page book that I had cut out and made collections. September six, ko jab war hui hai, Times of India band hua. Oh my God! And what was triggering in your mind at that time? Uh, what triggered in my mind was that this was a war between Hindus and Muslims, okay. and which even till today, every It Pakistani, is, yeah, every course. Pakistani thinks that way. Yeah. The first time I realized something was fishy is. When the general in charge of that operation, his name was Gen General Akhtar Hussain Malik. Okay. He was taken out. He was a Punjabi general, and at that time, the the division in the Pakistan Army was the Pashtun generals and the and the Punjabi, Punjabi generals. General. So okay. Akhtar Hussain Malik, Lieutenant General Akhtar Hussain Malik, was pulled out and sent to Sento, hmm. which was uh, the equivalent of NATO. Okay. Doesn't exist anymore hmm. in Ankara. Transferred. And a general by the name of Yahya Khan, What? the butcher of Bengal, mm. he was put in charge of this operation, wow. because it was uh, estimated that Pakistan would capture Jammu. So I realized that when Pakistan said that the Hindus are going to the Lahore and they are going to kill the bomb, then Allah Taala is sending the wicket keeper to the wicket keeper. They just catch the catch and throw the bomb. Now they are going to throw it. अब भी कहते हैं अब क्या अब की मार फिर वो बम मारता है इंडियन ये कैच पकड़ते हो समुद्र में डाल दे लेप की मार and what struck me is that everybody believed this to be true yeah because it's perception right no I think it's madness there are no jins no farishtas specially devoted to catching bombs that's so that's how I went into college I joined the National Students Federation by 1968 I was in university I got arrested spent time Uh, in jail, and there yeah. was very strong movements that coalesced around uh, the issue of uh, civil liberties hmm. and human rights and democracy. And Pakistan, when East Pakistan was there, we had a very strong uh, democratic base of secular left-wing intellectuals in Dhaka. Okay. And uh, we were part of an organization. So I I was arrested, but I was a minor at the time. Usme bhi bada mada aaya. Police ne ghar pe chapa mara. To main shorts pen ke baramde mein baitha hua tha. Or meri amma bhi wahi baithi hui thi. Unhe aaya ke tarik pata hai. Meri maan ne dekha bola nahi hai. Or kahi aapko mil jaye to ghar bed dena. 
वो मुझे सोच उनको पुलिस को नहीं समझ के सारा ये टिंडी ये तो उनके दिमाग में था जनरल सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन पता नहीं कोई बहुत बड़ा पाइप लगा के बैठा हुआ वो चले गए वो सारे नाजमाबाद एरिया के सारे होटलों पे छापे वहाँ पे मार मूर के वो तो चले गए इतने मेरी माँ ने चप्पल उठाया आराम से खानदान का नाम बदनाम मेरा बाप कह रहा है जाने दो चले गए जाने कुछ नहीं होगा वो माँ के लिए अच्छे कंजन जी बात है आराम से मेरा ना और तेरे कार पुलिस आई है उनकी वो थोड़ी देर बाद आया कहता है खाला हमको बेवकूफ़ बना दिया ऐसे ऐसे ले जाए इसका वो कहते हथकड़ी वो वो क्या होता है हथकड़ी तो होती ना वो डाली वो हाथ से निकल गई इतने से मुन्ने से हाथ से मैंने कहा इन रस्सी बांध के ना पीछे छोड़ दो वो एक डबड़ी के अंदर डाला हो ले गई इधर जनाब उस दिन रात को दिसंबर थर्ड थी दिसंबर थर्ड नाइनटीन अच्छा थाने में लेके गो रमज़ान चल रहा था आप कंपेयर कर लीजिएगा डेट नाइनटीन दिसंबर में रमज़ान था थाने में डाल दिया और मेरा चश्मा ओह माय गॉड मुझे नजर नहीं आ रहा तो वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद भरे हुए थे लोग मैंने टक 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 के मैंने कहा टॉयलेट जा रहा है कहा नजर नहीं आ रहा मैंने कहा नहीं आ रहा चश्मा ले तो चश्मा ले वो टॉयलेट में इतनी इतना पैखाना इतना शिट था कि आई कुन टेक इट देर अबाउट फिफ्टी पीपल इन वन सेल एंड एवरीबॉडी नहीं रखना भैया दूसरे वो सुबह को लेके गए दिन फ्रॉम पुलिस कस्टडी पुट यू इन डिमांड दिस वॉज इम्प्रेजनमेंट नहीं 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 उसमें चार पांच दिन का मसला था बच गया डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स स्टेटेड इन डेफिनेट इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल अंग्रेज से पूछे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स भी है ही अच्छा डाल दिया अंदर उधर डाला उसने कहा सब देखा सी वॉर्ड के अंदर सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्वाइट स्केरी थिंग फॉर मी जी एनी anyway, एक दिन दो दिन हुआ इधर मेरा एक चाचा मैंने आपको बताया कमांडर नेवी में थे एक मामू कमांडर नेवी में था दूसरा मामू फौज में था कर्नल दे क्लेम दैट गवर्नमेंट को कि आई एम अ माइनर बिकॉज माय बर्थडे इज डिसम्बर ट्वेंटी मेरी बर्थडे एक्चुअली नवंबर ट्वेंटी की थी okay. तो इन्होंने तीन चार दिन के बाद मुझे क्योंकि आई वॉज माइनर नो दे पुट मी एंड सेंट मी आउट ऑफ city sher badar okay so i then went by train and i was to live for the next 4 months up till march in a district called in a city called layya oh. in dera ghazi khan district this is where the border of punjab and balochistan is mm-hmm. i lived there for about 3 4 months until ayub khan was overthrown by yaya khan mm. and then i when the government got toppled and martial law was declared again i took the train and came back right. on march 29th 1969 wow but then next year i was back in prison <laughs> jail ye hua ke when we landed in university 1967 all of us to wahan pe jamaat jamiyat ka rule tha nahi ayu khan ne nahi the game was ke humne jo election hue na ha ye fraud hua hai ki opponent yeah we went on strike ye re-election hona chahiye rika re-election nahi agree hue to we decided we'll go on hunger strike to press our demand Yeah. That the re-election recount something yeah. this 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 result is not acceptable right uh, that is what happened but, but i think the a, a objective ye tha kyunki ayub khan ki leadership thi ki kisi tarah university campuses mein ek garbar rahe taaki government and ke uske us activity ke through ayub khan ke khilaf movement chalaye jaye एंड वॉट इज़ वेरी अब तो समझ में नहीं आता है बट उस वक्त जमात इस्लामी 
पूरी भूख हड़ताल की थी बिल्कुल सही बात और वो रात को आते थे कुछ खा लो छुप के कोई नहीं देख रहा उसके ऊपर भी हंगामा अभी कोशिश करते थे लोग रात को उसको जेल में ले गए तो वो डांटती इसको नहीं डांटती थी वो डांटती थी अभी आदमी को खराब कर दिया मेरा बेटा लेकिन इन जब लेके जब ट्रेन में बिठाया तो हथकड़िया नहीं फिटाती थी हाँ वो हुआ ये कि हम लोग कोयटा ट्रांसफर कर दिया कराची जेल मच जेल से हाँ। मच जेल हाँ। तो अब मुझे आया बाथरूम तो मैंने उससे कहा पुलिस वाले से कि मुझे जाना है कहते हैं मैं साथ चलूँ मैंने कहा शायद वहाँ दरवाजे पे खोल देगा तो अंदर जाने लगे तो वो भी आ रहे हैं अंदर अरे मैंने कहा भाई <laughs> चेन उतार के उसको मैंने कहा मुझे भागना होता तो मैं भाग चुका होता इतने पतले दुबले होते थे हम लोग उसको दे दी वो ज़्यादा बड़ा शर्मिंदा हुआ है भैया पहली रात को मैंने वो जो उनका मत दिया मैंने हिलाया टर टर किया तो आदमी आया मैंने कहा टॉयलेट जाना है तो बोला कर ले तो मैंने किधर यही कह रहा बोले होटल है ये <laughs> यार इतना टॉर्चरस नाइट क्योंकि सबका ये था पहले टॉयलेट जाते थे फिर बंद होते थे हमको फर्स्ट डे पता नहीं मत गए ओ माई गॉड इट वॉज यून स्टेंस किल्ड यू मैं ऐसे जंगले से मुंह निकाल के ना सांस लेते सांस अच्छा मत जेल में भी हम लोग अलग सॉलिटी कन्फाइनमेंट में अब वो शाम को पहले एक फाइव 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 की सिगरेट तारीख साहब ने भेजी है आपके नाम तो वो कौन थे वो पीर साहब जो पीर साहब से चोरी की थी ये ना ना गुरिला एक्टिविटी थी खाने को मिलता था एक मिट्टी के तेल का जैसे वो नहीं होता उसमें नलका था और उसमें से वो दाल देते थे और उसमें एक कतरा तेल का यूं होता था, 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 था पानी पे ना अकेले डाल कर रहा था <laughs> कुछ नहीं होता था भूख के बारे में बुरी पता चला नवाब और भावलपुर भी आ गए जेल में उनका खाना जबरदस्त होता था मैंने कहा वो रहते थे लोग लोटा रह रहे हैं अंदर जेल में भी हाँ अंदर भी यानी अंदर नौकर रखे हुए जेल के अंदर तो ये तय हुआ कि नवाब साहब को बातों में लगाओ और पीछे से गुरिला एक्टिविटी करके बिस्किट चोरी करो बिस्किट <laughs> सिगरेट के डिब्बे और सिगरेट बिस्किट बिस्किट पीछे से मैं घुस के उनके चोरी करके वो इनको भावलपुर के और उसके साथ चने भी आते थे नवाब अगर भुक्ति के जितने फॉलोअर्स थे हाँ, हाँ, हाँ. उनके लिए वो तो कुछ खाते पीते नहीं छोले खाते थे हाँ, तो हाँ. ये वहां से छोले भी भेजते थे यार लेकिन उससे पेट कितना खराब हाँ, तो ये फाइनली प्रमोशन हो गया था हम लोग का जेल में ये बन गए थे गोडाउन के मुंशी नहीं 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 गम, लाइब्रेरी वो था लाइब्रेरी का लाइब्रेरी का मैं बन गया था धोबी घाट के मुंशी कपड़े हाँ। खुलवाते थे सारे कैदियों के वो पुलिस स्कूल में कोयटा से भी आते थे अबे नहीं स्कूल में बाबा ब्लैक शीप पढ़ा कैदियों का बलोट बिचारे लाइफ सेंटेंस सिखा दी सबको फिर उन्होंने पहले दिन भेजा बिलीव मी इट वॉज दर्स्ट डे इन माई लाइफ आई लिव आई स्पेंड अ नाइट ओन रूम इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्योंकि मैं बचपने से चार बहन भाई एक ही कर में सोते थे जमीनों पर यहाँ मैं क्या ठाट लगा हुआ ये साथ वाले उसमें थे इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर ऑल माई फैमिली वॉट हैपन टू दिस वेर इज यू गोइंग विल बी एन इंजीनियर नॉट बिकॉज माई मम्स ब्रदर वॉज एन इंजीनियर सो इन मी शी सो एन इंजीनियर अनफॉर्चुनेटली बाई थ्री मार्क्स I didn't get the grade uh, which would have landed me in an engineering university mm. but luckily for me I ended up in Karachi university where I met my future wife where I met my friends where I went to prison I saw the uh, the the Bengali West Pakistan divide I was with the Mukti Bahini jab sab 51 mein hua deep deep experiences हाँ बहुत जल्दी हो गया सब कुछ